good morning one and all myself uh, jai shri cs department of biology vekananda pu college chintamani today we are going to discuss about the chapter microbes in human welfare microbes in human welfare what are microbes microbes and generally ella kelirthira sukshmanu jeevigalu anta what are microbes microbes are the minute organisms which we can't see with the naked eyes yava jeevigalanna naavu bariganinda nodalikke aagalvo anta jeevigalna microbes anta kareyithe hangadre anta microbes namma life alli yav reethi use aagta hogutte siga micro organisms anta thondaga different different micro organisms present ide so that is a uh bacterias viruses protozoa fungi viroids ide prions ide these are all microorganisms which are present in the different environments in the world that is they are present in soil water air and inside the body of plants and animals and any you sukshmanu jeevigalna ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೀರಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಿವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿವೇಜ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಟೀಸಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ದೆನ್ ಅದರ ತಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ದೆನ್ ಈಗಿನ ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಪೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ದೆನ್ ಅದರ್ ತಿಂಗ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೀವೇಜ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಬಯೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಂಗಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಳ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಲೆವೆಂಡ್ ಬ್ರೆಡ್ ವೈನ್ ವಿನೇಗರ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ಮೊಸರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿನೇಗರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವೆಲ್
ದೆನ್ ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಲು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಶಿಯಸ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಎ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವಾಗ ಈ ಎಪ್ಪನ್ನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನಾಕುಲಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕರ್ಡಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕರ್ಡನ್ನು ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಡು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಕರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕರ್ಡ್ ತಿಂದರೆ ಯು ಯು ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಮೊಸರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಡೇಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ಯಾಥೋಜೆನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವೈರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕರ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಫುಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ದೋಸಾ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡೌ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೌ ಅಂದರೆ ಹಿಟ್ ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ಗಿಂತಲೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಉಬ್ಬಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬೇಕರ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ಸ್ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬೇಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ನ ನಾವು ಡೌ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರ ತಾನೆ ಆ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೈಜಲ್ಲಿ
ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಚೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದನೇ ರೀತಿಯದು ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಆ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರೊಪಿಯೋನಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದ್ರೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ದಿಸ್ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಪೆಂಡ್ ಬೈ ಅ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಗೈ ಅಂದರೆ ಈ ಚೀಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಗೈಯಿಂದ ಆ ಫಂಗೈನ ಹೆಸರು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟಿ ಈ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟಿನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಕ್ವಿಫಾರ್ಟ್ ಚೀಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೀಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಬೈ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋ organisms